Hallelujah. I'm just saying next, kapasipin mo naman po. Grace and content ko, hindi po yung nirahin title. Gusto ko lang kung maginit sa inyo na ang grasya po, kabutihan, ang grasya po, by the way, is the kabutihan ng Diyos. Kagandahan ng loob ng Diyos na sa atin. Kagandahan ng loob ng Diyos na gusto ibigay, ibahagi at ipaunawa sa ating lahat. So sabi po, ang grasya po ito, kagandahan ng loob ng Diyos, ay ayaw kang tantanan. Ayaw kang palisid dahil ang sabi po dito, the grace of God won't let you go unless and until you have such experience of this goodness from Him. Na hindi ka niya tatanda na, hindi ka niya pap, hindi ka niya ahayaan ah, umalis na hindi mo ito naralang naman. So I believe, hallelujah, if you're in Christ, the goodness of God will pursue your life until you, pull, until you come into the, to, to the point of realizing that God, hallelujah, ang iyong kabutihan, anong nagandahan loob sa akin ay hindi natatapos, hindi na mapagod, at hindi na uubos. Amen? Kabutihan po, uh, uh, Have you ever had this experience na may, kung meron kang blessing, meron kang ba, meron kang pagpapala, meron kang uh, some, at least uh, a little amount of money in your life o sa iyong bulsa na, na pwede mong celebrate. Di ba pag meron kang, pag meron kang something na maganda, at sabihin mo lang, ano, meron, kang, meron kang extra na bonus, meron kang pera sa iyong bulsa, and happens to be more. Ano po ginagawa po natin? Iba ang ginagawa po natin, hindi ka mapakali, naghahanap ka ng kaibigan, naghahanap ka ng kasama, naghahanap ka ng pwede, sino kaya pwede kong tawagan? Dadayal ka sa mga kontak mo. Uh, brother, available ka ba ngayon? Kaya ba, di ba kapit tayo? Meron ako si-share sa'yo. Meron akong, meron akong simbahagi. When you have something in your life na mabuti, hindi ka mapakali kung hindi ibahagi ito. Naghahanap ka ng inilibre sa Chowkin, sa Janity, Why? Because meron kang something na gusto mong ibahagi sa kanya. Ewan ko pa sa inyo, pero ako naghahanap eh. Praise God. Naghahanap ako ng pwede na ba? Hindi po available ako sa isis. Ang anak ko nasa, nasa, nasa school. Naghahanap ako ng pwede ko tawagan. Kuya Jerome, Kuya Ferdy, o si Chino Mabi. Ano ko sa inyo? Kapit tayo. Gusto ko lang, gusto ko lang inilis yung blessing na meron ako. Gusto mo ibahagi? Gusto mo, gusto mo meron pagpadamahan ng yung blessing? Hindi mo ba? Nandiyan mo mo kayo? Hindi na lang po ako napata. Kaya niyo, why? Because it is overflowing. Gusto mo ibahagi para ang dami, ang dami, ang dami. Gusto mo ka, kaya tayo? Uh, Brad, anong celebration? Wala lang. Gusto ko lang gusto sa inyo ang kabuhin ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan din po ang Diyos. By the way, sa akin po mga magulang, ang unang recipient ng ating blessing, sino? Mga anak. Diba? Kaya po, unang po nung gusto mong pagpadamahan, yung lahat ang tumadami sa iyong mabuting bagay, ay ang iyong pamilya, ang iyong asawa, at ang iyong mga anak. Dahil sila yung tinatawag na beneficiaries. Di mo ba? Si Bishop sanay na hindi kayo sumasagot eh. Ako po hindi, kaya dapat kayo sumagot. <laughs> Pagka po kasi, meron kang something in your life kapag isang bahagi, nagahanap ka especially and you want to bless first and foremost your family, your immediate family, your children, your wife, napagka gusto mo meron kang something, tawag ka, ha? Ami, mag-wish kayo, bakit? Meron na akong bonus, praise God, kahit kayo, kahit kayo sa labas, kahit kayo sa restaurant, why? Because you wanted this goodness, this blessings to overflow. At ang sinong unang bibiyayaan ito? Pamilya, anak, asawa, anak, amen? So, ganun din po sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, ang Diyos lagi kang hinahanap para i-bless ka. Ako na i-bless ka na eh. Dapat mo lang i-carries, dapat mo lang ma-recognize na ikaw ngayon pinipala ng Panginoon. Na ang grasa po ng Diyos ay umaapaw to the point that He's, He's longing for you to realize that you have it already by faith. That you have it already and just waiting for the manifestation that this will come to, this will come to pass because it is yours. It is for your access. Nasa iyong kapangyarihan ang paniniwala Halil yung nagkapangyarihan at yung paniwalaan na ito na sa iyo na in Christ, in Jesus' name. May tanong po, mabilis po ba? Pati sa ayin, pati sa pagtatanong po, mabilis po ba? Amen. Praise be to Jesus. Go ahead, next. Hallelujah. Who among us believe that the God who is so big knows you? Sino po nakakaunawa at pagsasabi, at ma, ma, pwede ko po kayong tanungin 
na ang Diyos na pinakamalaki, gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na nakita ko namin, gumawa ng langit at kuli asul, na hindi nakikita as, as the sky it is, hallelujah, at beyond, more than the universe that we can ever think of, ang Diyos na gumawa ng lahat ng ito, kilala ka. Amen. Hallelujah. Next. Na parang tanong, sino po naniniwala na ang Diyos na ito happens to be your dad by birth or something or of, of accepting the Lord Jesus Christ He is your daddy who wants to believe that your daddy God in heaven loves you so much. Sino po naniniwala na hindi ka lang kilala ng Diyos na ito ng daddy mo? Mahal ka niya. Mahal ka niya. Psalms of the four verse eight. Next. Sabi ko dito, what is a man that you are mindful of him? Sino ang tao na masyado itong uh, binibigyan ng atensyon? And the son of man that you visit him? May tanong si David sa Diyos, Lord, sino kami? Na kami po ay mga, mga, kami po ay mga maralita, mga mamang, mga tao, parang walang kwenta, but you are mindful of us. Pag sinabi kong mindful, palagi niyang iniisip. Ang sabi ko, palagi niyang iniisip. Nagtanong si David, Lord, sino kami? Katulad ko, katulad ko ng marami na nasa iyong isipan pala araw-araw. Another version, yeah. Sa The Living Bible says, I can't understand how you can bother with mere pity men to pay attention to him. David referring to himself. Lord, sino ko para yung bigyan ng attention araw-araw? ERB? Next ko yan. And I wonder, why are people so important to you? Namamangat ang tatanong ko yung gano'n kami ka-importante sa'yo? And how, why do you need to think about them? Myself. Last uh, verse that says, Why do you care so much about humans? Now, humans po dito ay hindi po tayo lamang mga anak ng Diyos. Sabi ng sabi, 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 David, Sino kami na palagi ni iniisip? Now, hindi lang po tayo mga anak niya. Because the human here, technically, ang sabi po dito, ang human po dito ay son of Adam. Why do you care so much about us, the son of Adam? So, that means, hindi lamang ikaw ang iniisip ng Diyos, pati yung mga nakakasunod po natin araw-araw sa ating trabaho, yung ating mga boss, yung ating mga colleagues, yung ating classmates, yung ating nanay, yung ating kaibigan, hindi po po na rin. Iniisip sila ng Panginoon. Ang sabi ko, iniisip po sila ng Panginoon. At nag-iisip ang Panginoon ng maganda para sa kanila. Katulad ng ginawa ng Diyos na pag-iisip sa'yo, kaya 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 ka nandito. Nag-iisip siya ng magandang plano para sa'yo, kaya ka nandito. Because what you did was you acknowledge that plan of God in your life. Inaknalis mo yung magandang plano niya, kaya ka nandito. At pag nandito ka, iaknalis mo pa rin, marami pa rin siyang gagawin sa buhay mo. Hallelujah. Hindi po yung pagtapos tayo na born again, nakaupo ka na sa church. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Nagtatanong ka nito, kung may plano ang Diyos na ikaw yung born again, mas marami siyang plano habang ikaw ay nakikinig. Mas marami siyang tayong gagawin habang ikaw yung na-acknowledge na marami siyang gagawin pa siya. Amen? Hallelujah. Isa doon yung nakakasilang hindi ito yung babasin siya siya. Why do you care so much about you? Why do you even notice them? Now may sagot po. Next. The answer is, we cannot change the fact that He is a good and so loving Father. Next. Independent of your performance. Now ang tanong po dito, at ang sagot po dito, Lord, bakit po kami hiniisip? Ang katotohanan po is we cannot change the fact. Hindi natin pwedeng baguhin. Ang katotohanan, ang katotohanan, ang Diyos at ang ating Ama ay masyadong nagmamahal sa atin independent of our performance. Independent of our performance. The peace, may gawin ka po wala, hindi ko sinasabi po, kung po dadalit tayo sa katamaran, hindi nag-require ang Panginoon ng something for you to be loved by Him. Hindi nag-require ng gawa ang Diyos sa'yo. Ang nag-require sa'yo ng Panginoon before ay maniwala ka sa Kanya. Ang nirequire ng Panginoon sa'yo para maborn naging ka, at nung naborn naging ka, ay simpleng paniniwala na ang Diyos at mayroong isang Diyos ang nagmamahal sa'yo. At ang pangalan niya si Jesus. Now for God so loved the whole world that He gave His only begotten Son that who, whosoever believes, sino man, kaya po lahat ay title sa salvation, dahil sa lahat ng maniniwala, lahat ng mga nangalatayang merong Diyos, merong Kristo na naglaan ng buwan para sa Kanya, Mayroon ko isang nagmamahal, He's entitled for eternal life and everlasting life. Who believes you'll not perish but have an everlasting life. At kaya ka nandito, dahil may plan ang Diyos, may plan ang Diyos na maganda para sa ating lahat. Have you ever thought of coming here and not being changed? 
Kada ako punta ng simbahan, dapat pag-isip, Lord, anong magandang bagay ang gagawin mo na naman sa akin? Huwag tayo pumunta na parang nandito sa Sunday lang na parang makita si Bishop, makita yung mga kapatid lang, makita yung, 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 yung parang daman yung lamig ng church. Hindi po. Dapat kaya lang pumunta ng church para malaman natin, Lord, ano na namang magandang bagay ang gagawin mo para sa akin? Amen? Because if you're not expecting something from God, God will not do anything for you. Kung wala kang in-expect sa Diyos na mabuti, wala siyang gagawin sa iyo. Pero kung meron kang in-expect, the good thing is, meron siyang gagawin. I said, kung meron kang in-expect, meron siyang gagawin. Kung wala kang in-expect, wala siyang gagawin. Kung wala kang panalangin, wala siyang tutugunin. Kung may panalangin ka, may tutugunin siya. Kung may pasasalamat ka, meron siyang i-acknowledge. Pero kung wala kang gagawin, okay lang din. So the thing is, hallelujah, it is God is, we are just responding to the goodness of God in our lives. Kaya ka nandito dyan, alam mo, excited kami gagawin ng Diyos sa iyo. Sino po nakakalam mo, sino po maniniwala? Abot ang kanyang pananapalataya, meron pong gagawin ng Diyos mula ngayon sa buhay. Hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na araw, hanggang sa susunod na birthday nyo, hanggang sa susunod na taon, may gagawin sa araw-araw sa akin. Hallelujah. If you believe it so, it will. Happy in Jesus' name. Kaya ka, kaya ka excited. Kaya alam mo, meron, Lord, meron pa. Lord, alam ko marami ka nang ginawa para sa amin, pero alam ko marami ka pa. Nag-empay. Amen? Next. Kaya? Hallelujah. The challenge for us today, next, Hallelujah, is to be in a conscious awareness, the state of conscious awareness sa buhay po natin. Malaman po natin, ang lahat ng ito ay nasa ating kaisipan, nasa ating pananapalataya, paniniwala, na ang Diyos ay meron ng ginawa para sa atin. Hallelujah. Next. So, Philippians chapter 4 verse 8 says in the Amplified, Finally, brothers, believe, sorry, finally, believers, meron verse that says whatever things are. Pero sa Amplified po, whatever is, pag sinabing whatever is, is singular. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace. Next. Whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things, center your mind on them, and implant them in your heart. Ang sabi ko dito, hindi yung whatever things are, whatever is, ang lahat ng galing sa bagay sa, sa Panginoon ay singular. So katulad ko, whatever is true, lahat ng galing sa Diyos, lahat ng bagay na galing sa Diyos, meron po, kaya balik mo sa first, sa una verse, whatever is true, that means isa lang yung totoo. Whatever is true, ano mang bagay na totoo, galing sa Diyos. Kaya ang lahat ng bagay, for example, sa blessing, lahat ng totoo ang blessing galing sa Kanya. At ang lahat ng totoo ang blessing na galing sa Kanya, totoo, lasting, at mga may enjoy mo. Dahil ito ay galing sa Kanya. Whatever is true, whatever is honorable. So there is one thing honorable, the taste that comes from Him. Whatever is worthy of respect, whatever is right, ano yung, ano yung mga bagay na tama, should be confirmed by the Word of God. So lahat ng ito, origin, na ang lahat ng ito ay may origin sa ang Diyos, ang origin ito sa buhay mo natin. Hallelujah. Sabi po doon, verse, sa susunod, think on these things, continually. Unawain, isipin, on these things, center them in your mind, and implant them in your heart. Kaya huwag ka mag-isip ng iba, huwag ka mag-isip ng, ng iba hindi maganda because it will just ruin your day. Isipin natin lahat ng bagay na may kaugnayan sa Kanya. Lahat ng mabuting bagay, lahat ng kaaya-aya, lahat ng well-pleasing, everything that you can think of good, think of these things because they are for you. Think, center your mind in them and implant them in your heart. Kasi kung nasa sa iyo na yan, katulad ko ng proposition, next ko yan, ang challenge ko kasi, God deserves for us to focus on Him and His finished work instead of ourselves. At kapag nag-focus tayo sa sarili po natin, that's where the problem begins. Diyan nagsisimula yung problema dahil kaya na yung marami tayong bagay na hindi kaya natin gawin para po sa ating sarili. But if you focus on what God has done, of what Christ is offering, how do you rest assured na hindi ito patungkol sa iyo, ito'y patungkol sa gagawin niya at ginagawa niya sa buhay. Do you believe that God is present? Uh, what I mean present is God is today. Hindi siya kahapon, o siya yung kahapon, siya yung today at siya yung bukas. He's the same yesterday, today, and forever. But in as much 
as He was yesterday, and He will be with you tomorrow, God is perfectly and actively with you today. Nasa sa'yo siya ngayon. Kasama mo araw-araw. Whatever, whatever you're thinking, He knows it. Whatever your heart is or desire is, He knows. Alam niyo kalaga yung, alam niyo kung nasasaktan ka. Alam niyo kung ikaw yung natutuwa. Alam niyo kung excited ka sa Kanya. Alam niyo kung may problema ka. Alam niya lahat eh. Dahil sa'yo Diyos. Amen? Proposition number one is whatever we are conscious of will ultimately manifest in one's life. This is in the natural sense. Kung ano yung video piniisip palagi, yun yung nagmamanifest sa'yo. Kaya ako, ang iisip ko palagi ay puna excitement ng buhay. Makikita sa'yo yung excitement ng buhay. Parang lagi ka masigla, lagi, lagi ka, lagi ka expect of the good things to come. Ganyan din naman sa negative side. Pag lagi mong piniisip ay yung mga bagay na mag- makaka-apekto sa'yo, for example, economically, sa bansang Pilipinas na sabihin natin, ako, ano pa kaya ang offer ng tubiyan sa akin? Wala na. Kaya kung parang yun ang lalang pag-asa. Kaya pag nabuhay kayo, conscious ka lang ganun, parang natuloy ng, wala kang gana. Kasi wala, wala na. Walang, walang, walang dating. Naalala niyo po, for example, ito yung katotohanan ng isip ko, ito yung na-discover ko lang lately. Sa mga kababaihan dati, ang, ang, ang conscious sila sa damit, sa patos, sa makeup, sa lipstick. Ngayon, iba na, kilay. Tagal sa siya. Kilay na. Ang isa nga, hindi alam, pwede rin na yung ginagawa. Kasi bakit parang pagka-conscious sa kilay, parang kada ka, nalakad na rin yung nakakita na sa kanil. Kilay. Parang doon ang piliit yung buhay, doon ang nagre-react yung katawan dahil ang conscious siya doon sa kakilay. Meron pa lang ano yun? Meron pa lang viral ng pakakapalo yun? Si madam kilay? Yung kilay niya naging madam. Dahil siya siguro kilay na naging tao. <laughs> so whatever you're conscious of, katulad po ako, meron po akong uh, uniform sa, sa trabaho ko namin sa, sa Dora na ako yung conscious masyado din sa takin, yung takin mo sa harap. Kaya ako nga pupunta sa pag pinapasok mo ng pinto, so habang yung pinto ay, ay uh, uh, parang, yung, parang one way in the mirror, na kahit masaglit ko lang ng konti, basta makakita ko na siya, doon ang shadow ko, naging nakahit ko agad yung takin. Kasi parang conscious ka eh. Conscious ka din sa sexual, hello, hindi ka. Huwag ganun ka na pupunta, parang nagkakis ka ng mundo. Whatever you are conscious of, nagre-reflect, So whatever we are conscious of, will ultimately manifest in one's life. Kaya kung ang consciousness mo ay ikaw ay tuliro, huwag ka magdala, lalabas na tuliro ka. Huwag mo na nilog, huwag ka na mag-struggle, lalabas siya na problematika. Pero on the other hand, when you're conscious of God and His things and His doings in your life, may excite ka. Kasi bakit alam mo, it is not of yourselves, automatic lalabas at lalabas yung exciting ka because you know that God will do something for you. Amen? Ang ano po ako sa tanong? Just, just, just a question. Just a typical question for all of you. Nung tayo po ay makasalanan, uh, hindi mo kaya na pagpagalan, for example, nung tayo po ay hindi pa nakakilala po sa Diyos, hindi ko po na sabi ito kanina sa process. Nung tayo po ay wala pa sa Diyos, ang kamalasan, matumatik sa musunod sa'yo. Hindi mo kaya na pag-aralan na ikaw ay bumagsak, ikaw ay malasin, ikaw ay magkasala, ikaw ay, ikaw ay dagna ng lahat ng pangit na bagay. Di ba? Nandiyan ba kayo? Amen. Kung wala pang ikaw Kristo, lahat siya normal, automatic. Ang sabi ko, automatic. Kasi walang magandang umiigot sa buhay mo kundi puro pangit na bagay. Kasi wala ka pa kay Kristo. Are you with me? Amen. Pero ngayon na kay Kristo ka na. Nung mabunagin ka, tinanggap ko si Kristo bilang pa yung sarili ka kapitas, Tinanggap po ang, 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 ang complete resource of heaven inside your heart. Tinanggap po yung pinakamagandang tao, pinakamagandang Diyos, tinanggap po yung pinakamagandang negalo na galing sa langit, nasa sa iyong puso. Hallelujah. Ngayon ang tanong, hindi ka kaya sundan ng lahat ang mabuting bahay? And automatically, everything will follow you because of that someone who was and who is inside of you. Now ngayon, hindi mo pagpapagalan Sundan ka ng mabuting bagay dahil nung nakay Kristo ka, lahat ginawa ng mabuti para sa'yo. So don't expect bad things to come and chase you because the good things now are the ones chasing you. 
the blessings of God are the one chasing you automatically. Kasi bakit in the, by the virtue of your relationship with Jesus Christ. Kasi dati hindi yung papapagalang marasin. Talagang malas ka na. Nung wala kayo Kristo. Pero nakay Kristo ka. Hindi mo papapagalang din. At sundan ka ng mabuting bagay. Dahil yung taong nasa iyo, nasa loob ng puso mo, tinanggap mo bilang Panginoon sa kayong nakapanintas, ay otor ng lahat ng mabuting bagay. So pangalawa, we are conscious, whatever we are conscious will automatically manifest. Next, what we are, what we are made, hindi po, nandun na yung kaya. Second is, we are made in such a way that we can focus and believe on only one thing at one time. Tato to daw, na pag mga, ang, ang isang tao ay made, ginawa, para mag, makapag-focus lang sa isang bagay, sa isang panahon. Tama po ba? Although multitasking tayo, mga nanay, naglalaba, nagluluto, nagpaplansya, nagkasikas ng mga bata, ano ba ba ginagawa? Nagbabayad ng naglilis ng, ng, ng kusina, naglilis ng kotse, sabay-sabay ba? Sa isang, sa isang, ano, sa gawaan, nagkalaba, nagluluto, nagmaplansya, naayos ng bata, naglilis ng kotse. Hallelujah. Although nagkagawa ng lahat, pero ang focus po nun ay isa lang. It's either mapocus siya dun sa paglilis ng kotse, nagkagawa ng lahat, pero ang focus niya ay hindi tayo ng kotse. What I'm saying is, you can do everything but you can only focus on one thing. Kaya pag hindi ka nakapag-focus doon, ano mangyayari? Yung kumplansya ay masusunod, yung baka makapabayaan, yung, yung, yung sala ay hindi malilinis kasi bakit nakapocus ka lang sa paglilinis ng kotse. Matulad po sa atin, tama mo ka ng focus. Sino po naniniwala na ngayon po ay umaga? Taas po ang pangal. Ngayon po ay umaga. Ano po? Ah, uh, ilayan. Pakalawang tanong, sino po naniniwala na yun po ay gabi? Baka po, baka po dito may mata. So, walang naniniwala. Dahil po ngayon ay umaga. So, maniniwala ang mga kasutan sa katotohanan na ngayon ay umaga at wag kang maniwala ngayon ay gabi. Dahil we are made to focus Just to focus and believe on only one thing, which is today, is morning. Katulad po sa Panginoon, hindi mo pwedeng paniwalaan ang Diyos ay nagpapagalay at ang Diyos ay nagbibigay na sa akin at karamdaman. Ano yun? Dapat mo paniwalaan kung ang Diyos ay mabuti, paniwalaan kung ang Diyos ay mabuti. Kung ang Diyos, naniniwala ka, ang Diyos ay buhay, hindi mo siya pwedeng paniwalaan na hindi siya gumagalaw sa iyong buhay. Because you are made to focus on only one thing. If He is good, He is good. Period. Amen? So hindi ka pwedeng maniwala na ang Diyos ay nagpapalat at nagpapasagana ng buhay. Huwag mong isipin ang Diyos din ang dahilan ng iyong mahiraman. Dahil ito yung hindi ito ako. Ang plano ng Diyos sa iyo ay pawang mabuti, pawang pasaganaan, pawang lahat ng mabuting bagay. So you just not to believe that God is the author also of your poverty and bankruptcy. It cannot be. Dahil mula mo na hindi niya nature yan. Kaya huwag kong paniwalaan ang opposite to. You must believe only on one thing. If God is good, God is good. Ito na po, God is good? All the time. Alam niyo po, revelation po nito, nangyarinig po. Sabi niyo, sabi niyo po. Sasabi niyo, God is good? And all the time? So hindi ko na kaya nang explain yung first part. Ang pag sinabing God is good, naniniwala kayo lahat. God is good. Amen? Amen. Nung may sagot kayo, tanong ko ulit, God is good? All the time. Ano po yung sabihin ng Lord sinabing all the time? <laughs> God is good. <laughs> pag sinabing kong all the time, God, ulit ito. Dalawang tanong, God is good? All the time. Now, settle po tayo, God is good. Amen. God is good. Ito po all the time, ang ibig sabihin, God is good all the time, Walang panahon na hindi siya mabuti. Tama ba? Walang panahon na hindi siya mabuti. Because if God is good, and you said all the time, that means all the time, God is good. God is good? All the time? All the time? God is good. Sama po, God is good? All the time. And all the time, God is good. Walang panahon na hindi siya mabuti sa'yo. Ang sabi ko, walang panahon na hindi siya mabuti sa'yo. Next. So, 
hallelujah today, what we're going to celebrate and to submit to you is the favor of God, which is favor of it, is the richest and the greatest and the best blessing God has for you. Kung meron mang pinaka the best, pinaka greatest, at pinaka exciting blessing na meron ng bawat isa sa atin, under the Lordship of Christ, under the grace of the Lord Jesus Christ, under the Lordship and the, the guidance of the Holy Spirit, it is the favor of God. Ang pabor mo ng Panginoon. Hallelujah. This is the richest and the greatest and best blessings God has for you. Next. Romans chapter 5 verse 1 says, Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2. Through whom also we have access by faith into this grace and favor which, in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Verse 1. And put us in verse 1. Therefore, being justified, having been justified by faith. Tayo po ay na-justify. Pinawa ng sala, naniwala kami Kristo, ginawa kami, ginawa pinapagiging banal, pinapagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Therefore, having been justified, not by works, not by performance, but by your believing, by your faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. We have peace with God. Meron kong reconciliation, sabi po din, yung peace is reconciliation. We have, ah, uh, uh, reconciliation sa Tagalog. Meron kong nakampi. Therefore, having been justified by your believing, we have peace with the greatest being on earth. We have peace with God. Meron po tayong kapanatagal, meron po tayong uh, kakambi sa Diyos. God is not against you. God is for you. Ang sabi ko, hindi galit ang Diyos sa'yo. Kakambi ka ng Diyos. Gustong gusto ka ng Diyos. At kaya ka nagtatagumpay ka every day because God is not against you. God is for you. Sa lahat ng nakakari mo sa buhay, kaya lahat ng katagumpayan, lahat ng blessing na mayroon ko, it is because of God is for you and He is not against you. Hindi siya galit sa atin, kaya marami sa atin kasi minsan lumalapit, lumalapit sa Diyos, takot, kalo nyo yun dahil akala, pag-aakala ang Diyos galit sa Kanya. No. God is never against you. God is always for you. I said God is always for you. And being God is for us, sabi niya, we are relationship, we have a relationship with Him. We have peace with Him. Pag sinabi ng peace, meron kang treaty, meron kayong kasunduan. Dahil sa iyong paniniwala at pananampalataya, sa iyong sa pananampalataya, sa, sa kanyang kabutihan, meron kang magaling kaugdayan sa Diyos. Sino yung Diyos na ito? Yung Diyos na binanggit natin kanina, napakalaki. Napakalawak. Siya yung pinakamalaking being on earth. Siya yung dahilan kung bakit ka nandito. Siya yung dahilan kung bakit ang lahat ng buhay mo ay gumaganda. Siya yung dahilan kung bakit ang pamilya mo ay hinta. Siya yung dahilan kung bakit nakakaptrabaho at maraming bagay ang dadalo sa iyo dahil sa kabutihan ng pinakamalaking Diyos na ito na mayroong relasyon sa iyo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through whom? Through the Lord Jesus Christ. Again, not by works, not by performance, but through believing to the Lord Jesus Christ. Meron kong kama. Sino kong Jesus Christ? Verse 2. Jesus Christ through whom also we have access by faith into this grace and favor in which we stand. Hinalike po yung we have. Yung po we have dyan ay hindi po, pag sinabi ko po, uh, I have access, sino po din kayo natrabaho sa, sa, sa akin? Meron po company ID. Pag meron ang company ID, meron kang access, you have access. Di ba ba? Hindi ka, hindi ka you have, or hindi ka you will have access. No. You have access. Pag sinabi may access ka, sino po dito may ATM? Hindi po yung at the moment. Yung ATM, yung pong uh, ATM card. Pag may ATM card ka, meron kang access. Di ba? Every time, pwede ka mag-deposit, pwede ka mag-withdraw. At kadalasan, mas madalas yung withdraw kesa sa deposit. Pero may access ka. So, through Jesus Christ, we have access to what? To the grace and favor in which we are already standing today access by faith into this grace and favor in which we stand. Church, this is good news. Saan pa naman tayo sa favor ng Diyos today? You are standing in the favor, in the permanent favor of God today. Then sabi po doon, you have access to this grace in which we stand. Kung saan ka pa naman tayo ngayon, hindi po alam kung anong klaseng tinatang tayo ang meron ka. One thing is sure, one thing is certain, in the grace of the Lord Jesus Christ or in His goodness, or what He has done for us, nakatayo ka ngayon sa permanenting pabor ng Panginoon. Nakatayo ka ngayon sa permanenting pabor 
ng Diyos. Hallelujah. At sa mga Diyos, hindi ka na patayo. May access ka dito. We have access to, through the Lord Jesus Christ by faith into this grace and favor in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Next. Hallelujah. So the essence is the favor of God. Next. Click we have is a permanent, steady, constant, stable, regular, and without changing in quality. Yung favor ng Diyos ay nasa iyo kay permanente, ay hindi gumagalaw kasi niya ang steady, constant, laging nandyan, stable, hindi natitinag, regular. You know your frequency that every time you come to the office, you are favored. That every time you report to your boss, you are favored. Every time you do something, you are favored. Every time you walk on something, you are favored. Every time you enter into a place, you are favored. Amen. Without changing in quality. X. Hallelujah. So the truth is, the truth is, if there's any missing word in your life to describe its faithfulness and goodness, it is great grace. Ang tawag ko dito ay kagandahan ko ng Diyos. Now, sino po dito yung guling-guling withdraw sa ATM niya, nakita niya ang balansi niya ay 1,000 pesos. Uh, talaga guling-guling. Ito yung, ito yung guling-guling withdraw ko. Nakita mo, 1,000 na lang. So, out of curiosity, kung ito na kinabukasan sa ATM para mag-update, uh, saka sakali, Wala, pagkita mo ulit, nag-update ka, nakita mo, meron nakalagay na 5 million sa account mo. So kahapon, ang balansin mo, huling huling withdrawal, 1,000. Pagbalik mo ngayon, nakita mo meron balansin 5 million. Anong unang-unang reaksyon niyo? Tanong lang, anong unang-unang reaksyon mo rin? Kaya pastor, hindi matahin ako. O, oh, matahin. Anong yun? Hindi matahin. Anong unang-unang reaksyon mo rin? Sabi niyo, natutuwa ako. Palagay ko nga eh. Sa itsura pala, natutuwa ako meron na yung kahit hindi. Anong reaksyon ko nito? Hindi, hindi. Anong reaksyon niyo sa akin ngayon? Hindi mo siya dapat ko eh. Anong, di mo natutuwa kayo? Tama po ba? Amen. Hallelujah. So, pag natuwa-tuwa ka, pero alam niyo po yung tuwa niyo na yun, palagay ko maglalastan yung mga tatlong minuto. Yeah! Yes! Yes! Sa akin nga ba ito? Di ba? Yun ang last one. Naku, meron ko kayo yung pero sa kaya galing ko Diyos ko. O pag-i-deposit sa akin ng kung sino-sino. So, parang mo wala yung agam-agam, yung ATM ay nakalagay sa banko na nakadikit sa poste. So, pumasok ako dito sa banko, halaliyan, at pumunta ka doon sa ano, sa sa counter, sa teller. Miss, good morning. Pwede mo update? O, pwede mo. Ano po pangalan po nyo? Pangalan po, si Piolo. Ano po pagi doon? Pakiyaw. Ano po nga, ano account number po nyo? Ano yung account number? Pwede mo pakicheck yung history. Sige po. Mr. Nag-withdraw po kayo the other day ng 1,000. Ang tama? Kahapon nag-withdraw po kayo ng 1,000. Ang tama din. At kanina po nag-withdraw kayo ng 1,000. Araw, sorry po, karang araw, kahapon, at saka kahapon. Nag-withdraw po kayo ng 1,000. Ah, okay. Ang buwan, ang alam ko, ang balansi po ay 1,000 na lang. Tama po kayo. Pero kahapon yun. Pero kanina po, may nag-deposit sa inyo ng 5 million. Si Gab, dapat yun. Sa akin, sa akin mo. Sa akin ang dad. May nag-deposit. Sabi mo ako, isang galing po. Sabi ko, Mr. Anonymous po eh. Pero may nagbigay po, may note sa amin na gusto po kayo para sa inyo sa birthday po ng isang kamag-anak din yung napakalayo na matagal na kayong minahanap. So far, kapon lang po ang nakita ng yung account number at address at inilagay po sa inyong account anonymously. Hindi na po pinaalam sa inyo. So legitimate, ang blessing po ay para sa inyo. Now, that's when and where the true celebration begins. Amen. Doon ang sisimula yung totoong yung totoong yahu. Kasi bakit alam mo sa'yo ang blessing? Ganyan pa rin sila matutuwa. Diba ito ka matutuwa? Yes! Aking talaga! Naman talong, ano po yung missing link? Oh, Lord, paano na ako na sa akin po? Anong ginawa ko? Anong meron? 
If there's any missing link in the faithfulness, in the goodness of God in your life, you cannot describe it, but it can be described in one, this one word. It's grace. It is the goodness of God. Na hindi ka karapat dapat magunting na niya sa It is but the pure goodness of God extended to you. So, meron mga mga bagay na hindi ka may paliwanan. Na magunting bagay na dumadali sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. It is called the grace of God. The goodness of God in your life. Amen? Now, reason is, if from grasa po ikaw, grace always gives you the reason to rejoice because it was never about you. Ito yung hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa isa na nagbigay ng lahat ng pagpapala para makapunta ito sa'yo. At tulad po ng Diyos, nagla ang kanyang nais, ang kanyang uh, heart para sa'yo, siya nagiging ang pagpalain. Nagiging ang maging mabuti yung mga. Alam niyo po, ang layo ng Diyos sa inyo ay bigyan ka ng kagalakan at power ng kagalakan. That means He give you the blessings and put for you to enjoy it to the overflowing. Nais po ng Diyos na pakumpleto ang mga kagalakan by these blessings that God has given you. Amen? Let's get another thing. Bakit palagi yung blessings na lang ang, ano, ang palagi sinishare mo? Eh, wala po ako pwede kasing masabing pangit na bagay galing sa mabuting Diyos. Lahat ang pwede ko sabihin ay lahat ang ginawa niya sa akin at sa inyo na alam ko pwede ko natin i-celebrate. At yan ito po yung ito. Amen? Kasi magsasabi pa ako ng bad news sa inyo, marami na po sa labas niyan. Hindi na po pala ako matin. Amen? Pero kaya kayo umatin because you're expecting a good thing, a good healing, a good news coming from a good God. And that's why you're here. So you must be excited because something good is going on. Praise be to Jesus. Next. Hallelujah. So what God will receive from Moses is don't ever believe the lie that you can be removed from this favor of God. Huwag ka naman niwala na anytime pwede ka matanggal ito sa favor ng Diyos. Hallelujah. Kaya next, why? Ang sagot po kasi ay hindi ka wala naglagay dito in the first place. Kuya, next. Believe also that you were never placed. The truth is, yes, you were not placed there by your performance in the first place. Huwag ka matakot na maalis ka sa power ng Diyos kanina sa Romans chapter 5 verse 2. Na ikaw ay nakatayo sa power ng Diyos. Huwag ka matakot maalis. Kasi unang muna hindi ka wala naglagay sa sarili mo doon. May naglagay sa iyo doon. Ang sabi ko, may naglagay sa iyo doon. Next. Hallelujah. You were placed there by someone who met all the requirement of the word performance. And his name is, the next leg, his name is Jesus Christ. Ginawa ka niya. At ginagay ka niya sa katayuan. Makapunta ka doon sa kalagayang puno-puno ng pabor, kagandahan ng galing sa nagiging sa mga buhinis. Hallelujah. Next kuya. Thank you, Jesus. At ako ay matatapos na. Niniwala po kayo? Praise God, hindi kayo naniniwala. Thank you, Lord. <laughs> Genesis chapter, chapter 39 verse 2 and I'm finished uh, 2000. The Lord was with Joseph. Masayang ko natin, the Lord was with Joseph, Tama, and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Genesis 39 verse 2. Huwag po kayo maganda sa Genesis chapter 38, it was never about uh, Joseph. It was in the, the story about Judah and his wife. So going back, saan po galing po Genesis 39 verse 2? Galing po sa next po yan, Genesis 37 verse 36. Click. Genesis chapter 37 verse 36, prior to 39 is, Now the Midianites had sold him, Joseph, in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and the captain of the guard. So, uh, click po natin po yan, forward. Hallelujah. Sabi po dito, the Lord was with Joseph and he was a successful man and he was in the house of his master, the Egyptian. So sabi po ng, 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 ng Bible, ng scripture, doon pa rin po sa verse 2. Verse 2. Halik po. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph and he was a successful man. Now ito po yun. The Lord was with Joseph and he was a successful man. Pero kahapon, siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid doon po sa ng mga Midianites sa, sa head po ng security ng hari ng Egypt, ng Egypt. So kahapon po siya ay ibinenta pero today ang sabi, the Lord was with him and he was a successful man. Praise God! Ang sinasabi po dito, kahapon failure ka, failure tayo, pero ngayon sabi, 
ang Diyos ay nasa iyo, ikaw ay pinagpalang tao. In regardless of your yesterday, because you were sold yesterday, but you are here today, knowing and believing, conscious and aware that God is always with you, then you are a successful man. Walang kasunod sa pagiging ang Diyos ay nasa iyo, kundi ikaw ay managumpay. Because Joseph had nothing. Wala siyang anything. But God said that he was a successful man. Kaya po kung mahapon, ikaw ay talingan, ikaw ay bagabag, ikaw ay maraming problema. Pero sabi, sabi po, ngayong araw po na ito, today is the day that the Lord has made you must rejoice and be glad in it. Why? Because the Lord is with me and I am a successful man. And that he was in the house of his master, the Egyptian. Verse 3. Verse 3, and his master saw that the Lord was with him. Nakita nung amo niya na ang pabor ng Diyos ay nasa kanya and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Sino po dito yung alam, sino po dito may gusto na yung alam mo ng, ng amo mo na ang Diyos at ang pabor ng Diyos na sa iyo. Kaya lahat ng gagawin mo, lahat ng kikilos mo sa kanyang opisina, sa iyong trabaho ay pagpapalayan mo ito. Tayong lahat. Because verse 4 says, Hallelujah. Verse 4 says, And Joseph found favor in the sight of his boss and served him, and that he, then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. Verse 5. So it was from the time that he had made him overseer of his house, and all that he had, all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Nasabi ko dito, ang inyong kumpanya ay pagpapalain dahil nandung ka. Ang sabi ko, ang inyong kumpanya ay pagpapalain dahil nandung ka. Ang inyong tahanan ay pagpapalain nandung ka dahil nandung ka. Ang inyong business ay pagpapalain dahil nandung ka. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kung sino yung meron ka. Ang pangalan niya ay si Yesu Cristo. If the Lord is with you, then you are a successful man. Nang lahat ng iyong gagawin, pagpapalain, lahat ng iyong lalakaran, hindi blessing, lahat ng iyong kakausapin, meron ko iyong part ng pagpapala, lahat ng gagawin mo in terms of anything that you would want to do, halilin, nandun po yung, yung tax, nandun po yung pagkilos, nandun po yung paghibo ng kabutihan ng Diyos sa iyo. That this one, even the non-Christian will see that the Lord is all, the Lord is working in your life. Kakainin ka nila kung bakit ang lahat ng ginagawa mo ay magtagumpay at magtagumpay. Kahit maraming mas ahit sa'yo, mas maraming mas senior sa'yo, mas maraming mas qualified sa'yo, pero ang pabor ng Diyos na sa'yo. Mas maraming qualified, mas maraming senior, mas maraming mas magaling, pero nasa iyo yung pabor. Sino kung may gusto nun? Maraming ahit sa'yo, mas maraming mas matalino. Hindi ka nga tapos eh. Hindi ka tapos, pero ikaw yung promoted. Hallelujah! Pero hindi ko sinabi mo kayo magtapos. Kaya na kayo magtapos. Para may basihan ng blessing. Amen? But at the same time, kaya na yung ginawa ito ng pakanan ng Diyos, sa even sa mga tao, walang qualification, but God, the favor of God is with them, and that they prosper. Amen? That is verse 5. Now sa istorya, sumunod, verse 6, and I'm finished po. Now Joseph was handsome in form and appearance. Verse 7, na yung kanyang kaluguran ay hindi lamang sa kanyang mamang lalaki, Nakita pa ng amang babae, delegado. And it came to pass after this text that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, Lie with me. Sipingan mo ko. Verse 8 says, And Joseph refused and said to his master's wife, There is no one greater in this house than I. Dahil pinagkatiwalaan ako ni Potipal. Verse 8, Susunod ko yan. Nor has he kept anything back from me. Na wala siyang ibang pinagkait sa akin, walang hindi siya pinagkatiwala sa akin except sa iyo dahil ikaw ay asawa niya. So sabi po doon ng babae, sipingan mo ko. And he refused and said, lahat ng bagay pinagkatiwala sa akin maliban sa iyo. At sabi po ni, ni Joseph sa verse 9, sabi niya ang statement niya, How then can I do, how can, can I do this great wickedness and sin against God? Paano mo magawa ito na ang lahat ng ito'y magkasala pa ako laban sa Panginoon? Now, alam niyo po, ako po'y maraming kong narinig ng pangaral po tungkol po dito. Maraming na nang tayo siya ko na rin before. Na kaya ito na sabi ni Joseph ay dahil sa mentality natin before, paano mo kung magkasala sa Diyos? Eh, di ko na nila na pa ng 
kapit na bagay. Alam niyo po, Joseph is already favor, right? Siya po'y pinagparan ng Panginoon. So sabi niya, sa ating lumang mentality, sabi natin, how can I sin against God? E babalikan ako ng pangit na bagay. Yung pumating mentality dati. But under grace, under the goodness of God, the statement actually was, how can I sin against you, Father God, or the Lord Jesus Christ, because of the many things that you have done for me? Magkasala pa kaya ako sa iyo sa lahat ng mabuting bagay na ginawa ko pa sa How can I sin against you? How can I repay you for such wicked things? Kahit na niyo po yung diferensya, dati kaya mo ayaw gawin kasi takot ka may babalik na pangit na bagay. Ngayon, hindi mo magagawa dahil sa kabutihan niya na ginawa sa inyong buhay. Gawin mo pa kaya ito sa kanya. There's a difference, right? Dati kaya natin hindi, ginag hindi ginagawa, takot tayong malasin. Pero mayroon kaya hindi mo ginagawa. Hallelujah. Dahil sa sobrang bait nito sa atin, magawa ko pa kaya gawin ang lahat ng itong laban sa kanya. I guess it's the difference. Now, under your place, hindi mo gagawin dahil natatakot ka na babalik sa iyo ng panit na bagay. Kaya mo hindi gagawin dahil sa dami ng mabuting gina ng Panginoon sa atin, magawa ko pa kaya. Kung magaling ka sa iyo, makonsensya ka naman. Mahiya ka naman. Sa lahat ng ginawa niya, magawa ko pa kaya kalimuran siya. Makuha pa kaya ng Hallelujah. Thank you, Jesus. Joseph said, I cannot do these things because of your goodness in my life. Kaya po, ang, ang sinari po dito, ulit mo po yan. Ang sinari is, Joseph was a handsome man. Pangalawa, yung pong asawa ni Putipar ay maganda. Pangatlo, dadalawa lang sila sa kwarto. Pangapat, and someone else. Meron pang isang nandun. Sa tingin sa consciousness ni Joseph, hindi lang sa guwapo, hindi lang natin yung magandang buhay, hindi lang sila dalawang nasa bahay, kundi there was also someone in the house that made Joseph not do the thing. Because he said, Lord, how can I sin against you for all the goodness that you have done in my life? So the scenario is, nandun siya, nandun yung babae, they are alone in the house, but with someone else. It is the presence of the Lord who was with him. Amen? Praise God. Lastly, nakuha na po kayo dahil sa ako last week. Hallelujah. We have questions. Questions po. How can we be an overcomer on life's challenges? Now the answer, paano tayo magtatagumpay? Hallelujah sa challenges ng buhay. Ang answer po ay, katulad po ni Jose, like Joseph, have a conscious awareness that the Lord gives favor always. Paano managod pa sa buhay, araw-araw, ay makita po natin ang Diyos na bibigay ng mabor. Dahil sa kanyang kabutihan, hindi dahil niya kapat dapat ka, hindi dahil nature niyang bigyan ka ng mabor every single day of your life. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 21, and I'm finished. Iba po kasi yung I will end, this is my last, this is my finish, pero mag isa akong kusun. <laughs> hindi po, I'm finished. 2 Corinthians 5 verse 21 Are, are, are blessed so far? Praise God! Hallelujah! Uh, yung hipo dito is God the Father He made Christ who He knows Him to judicially be sin or in, this is an amplified 2 Corinthians 5 verse 21 says in amplified He, God the Father, made Christ who He knows Him to judicially be sin a curse on our behalf so that in Him we would come the righteousness of God siya na walang mong sa kasalanan, walang kasalanan ay naging kasalanan para tayo. Walang mong sa katuwiran, hindi marunagawa ng mga ating bagay, ay maging katuwiran po ng Panginoon dahil kay Kristo. Next, hallelujah, that is, ito po yung resulta, that we will be made acceptable to Him and placed in a right relationship of favor with Him by His gracious loving kindness. Church, the bottom line of this sermon is, Hallelujah. The favor of God is permanent in your life. Hindi ikaw ang naglagay sa kalagay nito. Si Jesus Christ nilagay ka. Kaya kung huwag isipin na ikaw ay maaalis because Christ will not pull you out from this favor of God. Hindi ka niya tatanggalin. Dito sa kalagay ang nasa iyo ang pabor at pinatatayo ang kanyang pabor. Mana pa binigyan ka niya ng access sa pabor na ito sa pamamagitan ni Cristo. So, Romans chapter 5 verse 2, we have an access 
to this grace which we stand today. Amen. So sa amin pong pagkalis, bukas, hallelujah, pagkalangan po kami, tag-church po natin, life givers sa gawa kata, at naiwag po sana sa atin, mga katotohanan, may enjoy ang buhay, not for the sake of enjoying, but may enjoy yung buhay na kasama ang consciousness ng Diyos ay para sa akin, ang Diyos kayo naman hindi naging laban sa akin, ang Diyos naghahanda ng lahat ng magandang buhay sa akin every single day. Huwag yung isipin ang lahat ng pangitibang ito hindi para sa iyo. Isip ka lang lahat ng mabuting mga ito ang layo ng Diyos para sa akin. Again, you don't need to hear bad things in the church dahil marami din sa TV, sa labas. Pag labas mo lang dyan, may marinig ang pangit na bagay. Kaya nga tayo nagpapakadalubhasa sa pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. Dahil po sa pakikinig ng, ng mabuting balita, dyan lalabas po yung, uh, yung pong pag-asam, na, na, na merong pag-asam. Dahil dyan lalabas yung kabutihan yung katotohanan, yung confirmation na ang Diyos na aking pinagdiging ko lang ay mabuti Diyos. Na yung Diyos na mabuti yun, hindi lang yung Diyos ko, ama ko siya. At yung ama na ito, si lalaki. At ang Diyos na ito, mahal. And blessed today. So we all have some Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. Sa araw po nito, ikalaw po sa amin, what a beautiful name there is. His name is Jesus Christ. Hallelujah. What a wonderful name it is. Hallelujah.